আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি সিলেট ভিশন টিভি এর রমজান উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন রমজান এবং রমজানে আমাদের প্রতিদিন আমরা কিছু একটা না একটা বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি একদিন হয়তো আমরা ইসলামী সংগীত নিয়ে আসি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে দারিদ্র বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা আর আমাদের আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই বিষয়ে কথা বলার জন্য বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হাফিজ মাওলানা মাহবুবুর রহমান তো যথারীতি আমরা আমরা আলোচনা শুরু করব আপনাদের বলে রাখি আমরা যদি আপনাদের আমাদের অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা শেয়ার করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন প্রথমে আমি মুতারামের কাছে রামাদানের আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় সেই স্পেসিফিক বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি দূরে এবং কাছে থেকে আজকে যে সমস্ত ভাই এবং বোনের এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানে সঠিক হয়েছেন আমরা সিলেট ভীষণ পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি প্রিয় দর্শক শুধু দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি জাল্লাহ আমাদের সকলকে প্রথম রমজান থেকে শুরু করে আজকে এ পর্যন্ত আমাদের সকলকে আসার তৌফিক দান করেছেন এবং আমরা সুস্থতার সাথে সিয়াম সাধনা করতে পেরেছি এবং আজকে এই মুহূর্তে দোয়া কবুলের সময় আমরা সকলে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্টে আমরা সকলে কোরআন এবং হাদিস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা শোনার জন্য এবং আমরা জানার জন্য আমরা সকলে আজকে যোগ দিয়েছি এই জন্য আমার রবুল আলমিনের কাছে আল্লাহ তাবার কাছে আমরা সকলেই ফরিয়াদ করছি রবুল আলমিন যেন আজকের এই সিয়াম সাধনার এই সময় যোগ করে আপনারা সকলে শেয়ার করতে ভুলে যাবেন না আপনারা সকলে শেয়ার করবেন এবং আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমে আরেকজন ভাইয়ের কাছে আরেকজন বোনের কাছে আমাদের মেসেজটা পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ কারণ বলেছেন যে যারা উপস্থিত আছো তোমরা অনুপস্থিতিদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও এবং বাল্লেগু আননি বলো আয়া আমার পক্ষ থেকে একটা আয়া তো যদি তোমরা জানো তোমরা আরেকজনের কাছে তা পৌঁছে দাও এই জন্য আমরা দাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং আমরা সোয়াবের উদ্দেশ্যে আমরা আজকের এই মেসেজটুকু শেয়ার করার মাধ্যমে আমরা আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেবো ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় উপস্থাপক আপনাদের সামনে আমাদের আজকের আলোচনার প্রতিষ্ঠি অলরেডি বলে দিয়েছেন আজকে আলোচনা করব ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ আমরা জানি সকলে যে ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর বিদ্যমান ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি তার মধ্য থেকে অন্যতম হচ্ছে জাকাত আমরা আজকে জাকাত নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু সবচেয়ে আফসোসের বিষয় হলো আমাদের সমাজের মানুষ জানে যে নামাজ ফরজ এটা মানুষ জানে এবং এটা খুব সহজে মানুষ বুঝতে পারে যে নামাজ ফরজ মানুষ নামাজ পড়ে এবং নামাজ বাদ দিলে গোনা হবে মোটামুটি মানুষ বুঝে কিন্তু নামাজ যে এরকম ফরজ জাকাত যে এরকম আল্লাহ তাবার পক্ষ থেকে দেয়া একটি ফরজ এ বিষয়টা আজকে মানুষ একেবারে ভুলে গিয়েছে বেমানুম ভুলে গিয়েছে মানুষ এটাকে কোনো এবাদত মনে করছে না এটাকে সুন্নত নফলের মতো মনে করছে না এই ফরজ এবাদতটা আজকে আমাদের কাছ থেকে বিলুপ্তি প্রায় আসুন আমরা আজকে আলোচনা করব যে আমরা জাকাত নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই জন্য আমি আবারও উপস্থাপকের কাছে চলে যাচ্ছি যে আমি আজকের এই ভূমিকা এতটুকু বললাম যে যতক্ষণ আলোচনা হবে আপনারা সকলে তাকার চেষ্টা করেন কারণ হয়তো অনেকে ভাববেন যে আমার তো এমবি চলে যাচ্ছে কিন্তু আসলে তো খুব বেশি টাকার এমবি নয় একটু ধৈর্য সহকারে যদি আমরা এখানে একটু বসতে পারি একটু সময় দিতে পারি তো তাদের আসলে আইলমে এটা হচ্ছে আইলমের মাজলিস এবং এখানে অল্প
ফালার কাজ এজন্য আমরা একটু ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দান করুক আমরা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ জাযাকাল্লাহু খাইরান মুহতারাম আমরা আসলে জানি যাকাত যেমন আপনি যেটা বলেছেন নামাজ বা সালাত এর জবাবে ফরজ কুরআনের শরীফে আমরা যেখানে আয়াত পড়বেন আপনি যখনই নামাজের কথা আসেছে আকিমু সালাত পাশাপাশি ওয়াত যাকাত যাকাত দেওয়ার বা যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে তো আমি আপনার কাছ থেকে যাকাতের বিস্তারিত পরিচয় জানতে চাইব এবং দারিদ্রতার যে ভয়াবহতা যেহেতু আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দারিদ্রতা বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা আমরা জানি পুঁজিবাদী সমাজে সমাজে সুদবৃত্তিক অর্থনীতিতে মানুষ গরিব দিনকে দিন গরিবই হচ্ছে এবং ধনীরা আসলে আরো ধনী হচ্ছে সুতরাং আমি আপনার আপনার কাছ থেকে জাকাতের পরিপূর্ণ পরিচয় এবং দারিদ্রতার ভয়াবহতা এ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবো যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স আপনি নিয়ে এসেছেন কারণ বর্তমান সমাজে আমাদের সমাজের মানুষগুলি জাকাত কি এবং জাকাতের স্বরূপটা কি আসলে তাও জানে না অনেকের ধারণা হলো যে একটু পুরাতন কাপড় টাপড় ওগুলি বছরে একবার যদি অল্প কিছু কিনে দিতে পারি তাহলে তো আমি দায় সারা হয়ে গেল আমার মানে ওপর থেকে দায়িত্ব সরে গেল এটাই মনে হয় জাকাত আমরা অনেকেই এই জাকাত সম্পর্কে আমাদের ধারণাই নেই আসুন আজকে আমরা একটু জাকাত সম্পর্কে পরিচিত হই ইসলামের একটি মৌলিক বিধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আমরা একটু পরিচয় লাভ করি জাকাত আমরা সকলে জানি এটা হলো আরবি শব্দ এই জাকাতের অর্থ হচ্ছে এক নাম্বার অর্থ হচ্ছে জাকাতের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া আরেকটা অর্থ হলো পবিত্রতা জাকাতের আরেকটা অর্থ হলো যে প্রশংসা আরেকটা অর্থ হলো বরকা জাকাতের এটি হচ্ছে শাব্দিক অর্থ এবং আমরা যদি এটাকে আরেকটু গুরুত্ব মানে একটু বিস্তারিত বলতে চাই তাহলে জাকাত হলো একজন উপর্যুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া এটাই হচ্ছে মূলত জাকাত এবং আমরা যদি আর একটু লক্ষ্য করি মোহতারাম দেখবেন যে পবিত্র কোরআন আপনি একটু আগে বলেছেন যে নামাজের কোথা বলে আলমিন বলেছেন এবং পবিত্র কোরআনের ক্যারিমে সবচেয়ে বেশি যে ফরজ এবাদতের কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে সালা এবং সালাতের কথা বলার পরে সবচেয়ে যে ফরজ এবাদতের কথা আল্লাহ তাবার কথা কোরআনে বলেছেন গুরুত্ব দিয়ে এটা কিন্তু জাকাত এটা হচ্ছে জাকাত এবং আপনি দেখবেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন অনেক ফরজ এবাদতের কথা দুইবার তিনবার বলেছেন কিন্তু নামাজ ছাড়া বাকি ফরজ গুলা কিন্তু জাকাত এমন একটা আবাদত যেই আবাদতের কথা যে ফরজ আবাদতের কথা আল্লাহ তাবার সরাসরি বত্রিশ বার উল্লেখ করেছেন সুহান আল্লাহ একবার নয় দুইবার জাকা আল্লাহ রবুল আলমিন জাকাত প্রদানের ব্যাপারে মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছেন একবার নয় দুইবার নয় বত্রিশ বার আল্লাহ রবুল আলমিন এই কথাটি উল্লেখ করেছে তারপরে এছাড়াও আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে অন্যান্য নামে যেমন নামে আল্লাহ রবুল আলমিন এই জাকাত কে তেরো জায়গায় উল্লেখ করেছেন ইনফাক ফি সাবিল এটার শিরোনামে আল্লাহ রবুল আলমিন এই জাকাত কে আরো চল্লিশ জায়গায় উল্লেখ করেছে সরাসরি বত্রিশ জায়গায় সাদাকা নামে তেরো স্থানে এবং আরো চল্লিশ জায়গায় আল্লাহ রবুল আলমিন ইনফাক ফি সাবিল নামে এই জাকাতটাকে উল্লেখ করেছে এজন্য আমরা এই কথাই বুঝতে পারলাম যে ইসলামে নামাজ যেমন ফরজ এবং অন্যান্য ফরজ হজ করা যেমন ফরজ অন্যান্য এইরকম ফরজের মতো জাকাত হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ এবং এই ফরজের কথা আল্লাহ তবার চালা একবার নয় দুইবার নয় বত্রিশ বার গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং বত্রিশ বার আল্লাহ রব আলমিন এই কথাটুকু উল্লেখ করেছেন এখন বলেন তো দেখি একটা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য তো একবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন এটাই তো যথেষ্ট ছিল কিন্তু একটা বিষয়ের কথা বত্রিশ বার যে জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন এটা কি গুরুত্ব কম নাকি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য আমরা এই বিষয়টা খেয়াল রাখবো যে এই জাকাতটা নামাজ যেমন ফরজ জাকাতও কিন্তু সম হারে কিন্তু আমাদের উপর ফরজ আমাদের যারা মালে নেসাব আছেন তাদের উপর সাহেবে নেসাব আছেন এই তাদের উপর কিন্তু এই জাকাত ফরজ এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই যে মানুষের উপর এই যে জাকাত ফরজ করেছেন এবং এই জাকাতের মতো একটি ফরজ আবাদত আল্লাহ মানুষের উপর দিয়েছেন এটা এই জন্য যে যাতে করে ধনীদের সম্পদের কাছে যেতে পারে এবং আরেকটা বিষয় কেন আমরা উল্লেখ করা দরকার সেটা হলো যে আমি যদি আমরা এভাবে বলতে পারি যে জি আমরা এভাবে বলতে পারি যে 
একটা বিষয়ে গুরুত্ব যেমন একজন বাবা যদি তার সন্তানকে একবার বলে যে বাবা যদি তার সন্তানকে একবার বলে তুমি একটু বাজারে গিয়ে ওই খরচটা করে নিয়ে আসো অথবা তুমি পড়তে বসো একবার বলার পরে বাবার এই কথা তখন সে শুনল না এবং বাবা যদি তাকে একটা বিষয়ে তিনবার বলে তাহলে নিশ্চয় একবার বলার থেকে এটার গুরুত্ব অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং আপনারা দেখে থাকবেন যে অনেক সময় বাচ্চারা দুষ্টমি করে তো একবার যখন বাবা তাকে ধমক দেয় যে তুমি এখান থেকে সরে যাও তখন একবার বলার পরে সরে না একটা মিনিমাম একটা মানসিকতা থাকে কিন্তু তিনবার বলার পরে যখন একটা কাজ সে করে না এবং সরে না এখান থেকে তখন বাবার এত আদর থাকার পরেও সন্তানের প্রতি একটা গুস্সা এবং একটা রাগ চলে আসাটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং বারবার বলার পরে যখন কেউ শুনে না তখন বাবা কিন্তু সেন্টিমেন্ট হয়ে যায় তার উপর গরম হয়ে যায় এই আল্লাহ তোবার দেখেন এখানে বাবা তিনবার চারবার পাঁচবার বলার পরে কিন্তু কেউ না শুনলে তারা তাকে শাস্তি দেওয়াটা লাজিম হয় এই জন্য তখন সবাই বলবে যে তোমার বাপ তোমার বাবা তোমার মা তোমাকে এই কথাটা বারবার বলেছে তারপরে তুমি শুনো নাই কেন তুমি গুরুত্ব দাও নাই কেন কিন্তু আল্লাহ তাবারকালা আমাদের মা মালিক যিনি আমাদের খালিক যিনি তিনি এই এই জাকাতের মতো একটা ফর্স আবাদতের কথা একবার নয় দুইবার নয় বত্রিশ বার তিনি বলেছেন এবং ইনডিরেক্টলি আরো তেরো বার এবং চল্লিশ বার সাদকা হিসেবে তেরো বার এবং ইনফাক হিসাবের হিসেবে চল্লিশ বার আল্লাহ রব্বুর আলমিন উল্লেখ করেছেন এই জন্য আমরা বুঝতে পারলাম যে এই জাকাতটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আইবাদত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ফর্স দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে কমেন্ট করলে আমরা মুখতারামের মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব মুখতারামের কাছে আমি জানতে চাইবো আসলে আমাদের মধ্যে দেখা যায় ধনী এবং গরিব আসলে এই ধনী এবং গরিব এই তারতম্য কেন বা আল্লাহ কেন আমাদেরকে সবাইকে কেন ধনী বানিয়ে দিলেন না বা সবাইকে কেন গরিব করে দিলেন না এই যে একটা শ্রেণী বা কেউ গরিব কেউ ধনী এই এই সম্পর্কে ইসলাম কি বলে বা আপনার আপনি এখানে এখানে যে বিষয়টা আরেকটু এড করতে চাই সেটা হলো যে একটা দারিদ্রতা একটা সমাজে এবং একটা দেশে দারিদ্রতা থেকে মারাত্মক অভিশাপ এবং মারাত্মক ভয়াবহতা বয়ে আনতে পারে এই বিষয়টা কিন্তু আমরা অবলোকন করতে পারছি না এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে এটা বুঝতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে কিন্তু এই যে দারিদ্রতা একটা একটা মহামারীর যে একেবারে কম নয় দারিদ্রতা একটি মারাত্মক রোগ এবং মহামারী এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সালাত ওসালাম তিনি কি করেছেন তিনি এইভাবে বলছেন আল্লাহ নবী স্বয়ং নিজে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে নেই বলে আশ্রয় চাই আমি দারিদ্রতার থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং দেখেন রসুসাল্লামা যে দারিদ্রতা এমন একটা মারাত্মক মহামারী যে এটা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং একজন মোমেনকে কাফির পর্যন্ত বানিয়ে দেন আহসুদুল্লাহ এই দারিদ্রতা একটি মারাত্মক অভিশাপ এবং এই দারিদ্রতা মূলত সৃষ্টি হয় সমাজের তারতম্যের কারণে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য এবং চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স না থাকার কারণে এবং পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা এবং পারস্পরিক মত বিনিময় পারস্পরিক সম্পর্ক ঘাটতির কারণে মূলত এই দারিদ্রতা সৃষ্টি এবং আপনি একটা বিষয় নিয়ে এসেছেন যে সমাজ जीवन जापन कर लंडन पाठ 
আর আরেকজনকে আল্লাহ রবুল আলমিন রিক্সা চালানোর ব্যবস্থা দিয়েছেন দেশে গরিব বানিয়েছেন এর কারণ যে আপনাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সমাজে বিত্তশালী যারা আছে এদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য যে দিয়ে দন চায় মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ আল্লাহ একটু পরীক্ষা করেন যে দেখি তাকে সম্পদ দিলাম তাকে আব্দুল্লাহ আল নোমান সাহেবকে আমি সম্পদ দিলাম দেখি উনি বা ওনারা লন্ডনে গিয়ে ওনারা কি করে অথবা আমেরিকায় গিয়ে ওনারা কি করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসায়ী ওনারা রাগিব আলী সাহেব অনেক ধনী মানুষ ওনারা দন পেয়ে সম্পদ পেয়ে দেখি কি করে গরিবের সাথে তাদের আচরণটা কেমন হয় এটা পরীক্ষা করার জন্য দ্বিতীয়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন রিজেকের ক্ষেত্রে সম্পদের ক্ষেত্রে আমি একজনের উপর আরেকজনকে আমি গুরুত্ব দিই এবং তাদেরকে আমি মর্যাদা বাড়িয়ে দিই আমি তাদেরকে বড় মানিয়ে দিই আলামা মালাকাত ইমান হোম হোম ফি সাবা এবং এই জন্য দেই যে এর মধ্যে থেকে কিছু ধনী এমন আছে এমন কার্পণ্যতা করে যে জাকাত দেয় না সদকা করে না কারণ ফকির হয়ে যাবে সে দরিদ্র হয়ে যাবে আপনি দেখতে পাবেন যে দেখবেন আপনাদের জানি না আমাদের এলাকায় অনেক লন্ডনি আছেন অনেক বিদেশি আছেন দেখবেন দেশে এসে অনেক বড় বড় ফুটবল খেলার আয়োজন করেন নিজের নামে যে গোল্ড কাপ দিয়ে দেন হ্যাঁ তারপরে দেখা যায় ক্রিকেট টি টোয়েন্টি গোল্ড কাপ দিয়ে দিয়েছেন অথবা বিশেষ করে আমাদের বিশ্বনাথ জগন্নাথপুরে আমরা দেখি সারের লড়াই হয় আপনি জানা জানা আছে কিনা জানি না আপনার বাড়ি হয়তো আমি পুরো জানি না কোন এলাকায় জি ওই সারের লড়াই হয় বিশাল আর বিশালের লড়াই বলে যেটা তাদের এলাকার ভাষায় এই যে এই যে মানে দেখবেন লক্ষ লক্ষ টাকা কিন্তু তারা এখানে খরচ করে ফেলছে কিন্তু একটা বারের জন্য তার মনে এই কথা আসতেছে না যে আমি দরিদ্র হয়ে যাচ্ছি কিন্তু ওই মানুষটাকে যখন বলবেন আমি আপনি পাঁচশো টাকা আপনি পাঁচ হাজার টাকা আল্লাহ রাস্তায় সদকা করেন আপনি সাকাত দেন তখন দেখবেন সে হিসাব করা শুরু করবে সে দরিদ্র হয়ে যাবে এরকম একটা ভাব তার ভিতরে তৈরি হয় এই জন্য এই যে আপনি একটা কথা এখানে নিয়ে এসেছিলেন যে এই যে তারতম্যটা কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন তার আরেকটা বিষয় হলো দেখেন যদি সবাই ধনী হয়ে যেত তাহলে কি সমস্যা হতো দেখেন যে আপনার আমার কাজ করার মতো কোনো লোক পাওয়া যেত না পাইতেন নাকি কাজ করার লোক পাওয়া যেত না আমরা সবাই কিন্তু লকডাউন হয়ে যেতাম স্টে হয়ে যেতাম আমাদের কাজের জন্য কিন্তু লোক পাওয়া যেত না নিজে নিজে সব কাজ করাই লাগতো তারপরে দুই নম্বর হলো এখন যেভাবে দরিদ্রতা ধনীদেরকে সম্মান করে একটা স্ট্র্যাটেজি আছে এবং একটা স্ট্যাটাস মেনটেন করে কিন্তু তখন আর কেউ কাউকে পাত্তা দিত না বুড়ি আঙ্গুল দেখাইতো সবাই সবাইকে এরপরে তিন নম্বর হলো সারা দুনিয়া অচল হয়ে যেত সবকিছু অচল হয়ে লকডাউনের মতো হয়ে যেত এই জন্য আল্লাহ রব্বুর আলমিন মানুষের মধ্যে একটা তারতম্য দিয়েছেন একটা বেশকম দিয়েছেন কাউকে ধনী বানিয়েছেন এবং কাউকে গরিব বানিয়েছেন এটাই হলো মূল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হেকমা এখানে ধনী এবং গরিব বানানো জি 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 মোহতার আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমরা একে অপর উপর নির্ভরশীল যেমন ধনীরা যেমন গরিব যারা আছে তাদের উপর নির্ভরশীল এবং গরিবরাও ধনীদের উপর নির্ভরশীল সুতরাং ধনী যারা আছেন তারা গরিব ছাড়া চলতে পারবেন না আবার গরিব যারা আছেন তারাও ধনীদের ছাড়া চলতে পারবেন না সেটা ব্যালেন্স যেটাকে বলি মানে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আল্লাহ আসলে এরকমই করেছেন তো আমরা আপনি যেটা বলেছেন সেটা আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যেমন আমাদের দেখা যায় অনেকেই যাদের নেশা পরিমাণ সম্পদ আছে আমরা জানি তার থেকে আপনি দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট দেখা দিতে হয় এবং ফর এক্সাম্পল একজনের কাছে এক কোটি টাকা আছে তার দেখা দিতে হবে তার তার দুই দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সুতরাং সে মনে মনে ভাবতে পারে হয়তো আমার সম্পদ কমে যাবে জাকাত দিলে কি আসলে সম্পদ কমে নাকি সম্পদ বাড়ে জি এখানে আর একটা বিষয় এই যে একটা জুজুর বয় যেটাকে আমরা বলি যে আমাদের সমাজে একটা জুজুর বয় আছে যে অনেকে দেখবেন জাকাত হিসাব করে না কারণ যারা ধনী আছে যখন হিসাব করতে যায় তখন যখন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা তার জাকাত হয়ে গেছে তখন মনে করে হারি আমার তো পাঁচ লক্ষ টাকা চলেই যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ রবুল যে তাকে পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছেন ওই পাঁচ কোটি টাকার কথা কিন্তু সে মনে করে না এবং আরেকটা এখানে ভুল ধারণার অপনুদন করতে চাই আমি প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বন্ধুদের একটা বিষয় আমরা আজকে মেসেজ দিতে চাই যে বাস্তবে কি আসলে জাকাত দিলে কি সম্পদ কমে যায় এই বিষয়টা একটু আমরা আজকে আলোচনা করব রসুলাম আল্লাহ রসুল সালাম বলছেন যে সদকা দিলে কখনো মাল কমে যায় না মালের কোন সামান্যতম ক্ষতি হয় না কারণ জাকাতের অর্থই হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া নামা ও আল বরকা বরকত হওয়া বরকতময় হওয়া 
বৃদ্ধি পাওয়া এটি তো জাকাতের অর্থ জাকাত মানে হলো পবিত্র হওয়া মাল পবিত্র হবে মাল বৃদ্ধি পাবে তারপরে রসুল্লাহাম বলেছেন যে জাকাত যদি কেউ দান করে তাহলে জাকাতের মাধ্যমে তার মাল কখনো কমে না এবং আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআন এল কারিমে বলছেন যারা কোনো কিছু দান করলো যারা কোনো কিছু দান করলো এই দান করার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এই দানের বদলা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার এই যে দান করার কারণে তার মাল বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পিছনে মাল লাগিয়ে দেন অর্থাৎ আপনি এক টাকা দান করেছেন মিনিমাম সত্তর গুণ বেশি বরকত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার পিছনে লাগিয়ে দিবেন এটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সুন্না এবং মাল কখনো কমে যায় না একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হাদিস থেকে বললে প্রিয় দর্শক সুতার এখানে একটা বিষয় ভুল ভেঙে যাবে আমি হাদিস থেকে একটা ঘটনা বলছি ঘটনা হচ্ছে এভাবে যে একজন কৃষক সে একদিন তার মাঠে তার খেত দেখার জন্য বের হয়েছে এত বেশি প্রচন্ড রোদ এবং অনাবৃষ্টির কারণে সমস্ত ফসলগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এমন একটা মুহূর্তে সে বেরিয়েছে হঠাৎ করে দেখলো আকাশে ঠাস ঠাস করে বৃষ্টি ডাকতেছে হাদিসে এসে যে ঘটনা দিচ্ছে ওই হাদিসে তখন ওই বৃষ্টির চাকা দেখে সে ওই মেঘের চাকা দেখে যখন দেখলো মেঘের চাকা হাঁটতেছে তখন ওই মেঘের চাকার পিছনে পিছনে সে রওনা দিল এবং হঠাৎ করে শুনলো যে ওই মেঘের চাকা থেকে একজন মানুষের নাম উচ্চারিত হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে ওই মানুষের জমিতে গিয়ে যেন ওই পানিটা ওই বৃষ্টিটা পড়ে যায় তখন এই আওয়াজটা শোনার পরে সে ওই পিছে পিছে দৌড় শুরু করলো যে দেখি কার জমিতে গিয়ে পড়ে এবং ওই ব্যক্তিটা কি এমন আমল করে যে কারো জমিতে বৃষ্টি হচ্ছে না তার জমিতে কেন আল্লাহ রুবুল আলমিন স্পেশালি বৃষ্টি দিচ্ছেন ওইটা সে পরখ করার জন্য রওনা দিল দৌড় শুরু করলো হঠাৎ করে যাওয়ার পরে দেখলো যে একটা বিশাল বড় উপত্যকার উপরে বৃষ্টি পড়ছে এবং এখান থেকে পানি নিচে পড়তেছে আর ওই ব্যক্তিটা একটা হাতিয়ার দিয়ে একটা কিছু দিয়ে ওই পানিগুলি সেচন করতেছে তার জমিতে সে দিয়ে দিচ্ছে সুন্দর করে শুধু তার জমিতেই পানি হচ্ছে দৌড়ে এসে ওই লোকটি এসে তাকে বললো মা ইসমুকা যে ভাই আপনার নামটা কি একটু বলবেন তখন ওই ব্যক্তিটা হঠাৎ করে অবাক হয়ে গেল যে আমাকে চিনেন না আপনি আমিও আপনাকে চিনে না আপনি হঠাৎ করে আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করলেন তার কারণটা কি কেন মা শানুকা আপনি কেন আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করছেন তখন ওই ব্যক্তিটা এই ঘটনাটা বললো যে আমি শুনলাম ওই বৃষ্টি থেকে আপনি যে নাম বলেছেন আপনার নামটা ওই বৃষ্টির টাকা থেকে আমি আপনার নামের আওয়াজটা শুনেছি সুহান এই জন্য আমি আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করলাম এরপরে সে বললো ভাই আমাকে একটু মেহরবানি করে আপনি কি বলবেন যে আপনার এত শান এত মান এত মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমন করে দিলেন আপনার আমলটা কি আপনি একটু মেহরবানি করে বলবেন সেই ব্যক্তিটা বললো আমার একটা আমল হলো আমি আমার ফসলের জমি থেকে যে সম্পদ হয় এটাকে আমি তিন ভাগ করে এক ভাগ আমি আল্লাহর রাস্তায় জাকাত দিয়ে দিই সাদাকা করে দিই প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বোনেরা এই যে সাদাকা করার কারণে জাকাত দেওয়ার কারণে বলেন তো দেখি তার সম্পদ কি কমেছে না সাদাকা দেওয়ার মাধ্যমে কখনো সম্পদ কমে না বরং আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমরা বেশি বেশি করে সদকা দাও বেশি বেশি করে সদকা দাও কারণ সদকাকে কখনো কখনো বলা এবং মুসিবত এবং সম্পদের অনিষ্টতা কখনো পাকড়াও করতে পারে না সদকার মাধ্যমে এই অনিষ্টতা থেকে বাঁচা যায় এবং আরেকটা বিষয় হলো জি জি নামাজ নাই তার কাছে ধর্ম নাই দিন নাই মানে ইসলাম নাই যেহেতু নামাজও ফরজ আপনি যেটা বলেছেন আগে দেখাতো ফরজ দেখা যদি নামাজ না বললে যে শাস্তি আছে আমরা জানি বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা পেয়ে থাকি নামাজের যে ক্ষমতা দিন প্রথমে নামাজের হিসাব নেওয়া হবে সুতরাং নামাজ না পড়লে যে শাস্তি আছে কিন্তু জাকাত না দিলে কি কোনো শাস্তি আছে অথবা এবং জাকাত দেওয়ার উপকারিতা কি এবং জাকাত না দিলে কি শাস্তি হতে পারে জি চমৎকার আরেকটা বিষয় আপনি সামনে নিয়ে এসেছেন মোতারাম আমরা এখন আলোচনা করব যে যে জাকাতের যে গুরুত্ব এবং উপকারিতা বিশেষ করে আমরা তো সকলে জানি যে শুধুমাত্র টাকা পয়সা ব্যয় করলে টাকা পয়সা ব্যয় করলে আমাদের টাকা পয়সা কমে যায় আমরা যদি জাকাত দেই আল্লাহ রাস্তায় যদি আমরা সাদকা করি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মনে হয় আমাদের এইগুলা কমিয়ে দিবেন কিন্তু না আসলে আসুন আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যে আমরা যে জাকাত দেই 
এই জাকাতের মাধ্যমে আমরা কি ফায়দাবন হতে পারি কেমন লাভ হতে পারে আমাদের এই বিষয়টা একটু আমরা আজকে আলোচনা করব প্রথমত হলো দেখেন যে জাকাত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আল্লাহ রাসুল সাল্লু আলী সালাম যারা জাকাত প্রদান করবে না নিজেকে মুসলমান দাবি করবে অথচ জাকাত দিবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদের ব্যাপারে কি করেছেন রসুল্লাহাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধর ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ রসুল নিজে নিজে যুদ্ধর ঘোষণা দিয়েছেন নাউজুল্লাহ তারি এখন বলেন আমরা রসুলের উম্মত দাবি করি আমি নিজেকে রসুলের আশিক দাবি করি এমন হাজার ও কোটি কোটি মুসলমান আছে আমরা নিজেকে রসুলের উম্মত দাবি করছি কিন্তু রসুল কি বলছেন যে আপনি নামাজ পড়ছেন আপনি ক্যালিমা পড়ছেন জিকি রাস্কার করছেন হজ করছেন কিন্তু আপনি যদি ফরজ এই জাকাতটা যদি অস্বীকার করেন জাকাত যদি না দেন জাকাত আদায় না করেন তাহলে রসুল আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন নাউজবিল্লাহ রসুল যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন তার অবস্থাটা কেমন হতে পারে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমি যেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করি নাউজুবিল্লাহি এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি বলেছেন দেখেন যে কেউ যদি জাকাত আদায় করে হাসিনু জাকাত আদায়ের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সম্পদ সুরক্ষিত হয় আমরা মনে করি কি আমরা যদি ব্যাংকে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সম্পদ চুর নিবে না ডাকাত নিবে না কিন্তু না আপনারা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে আমরা অন্য মানুষের ক্ষতি থেকে আমার ব্যবসা বাণিজ্যকে বাঁচাতে হলে আমার সম্পদকে চুর এবং ডাকাতের কবল থেকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে যেটা করা লাগবে রসুল বলেছেন হাসেন আমান এখন বিজ্ঞা তোমরা তোমাদের জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের সম্পদকে হেফাজত করো তাহলে আমরা মনে করি ব্যাংকে রাখলে ফিক্সড ডিপোজিট করলে মনে হয় আমার সম্পদ সেফ হয়ে যাচ্ছে না এর চেয়ে সব চেয়ে সিকিউরিটি হচ্ছে যিনি সম্পদের মালিক তার কাছে আপনি রাখবেন এবং তার হেফাজতে রাখতে পারলে সকল প্রকার আসমানি জমিনি গজব থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমের হেফাজত করবেন এবং আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করি যে আমরা যদি জাকাতটা আদায় করতে পারি তাহলে রসুল সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা বেশি করে সাদকা দাও এবং সাদকার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের রোগের ঔষধ করো জাকাত দাও সাদকা দাও সরকার মাধ্যমে তোমরা নিজের রোগের ঔষধ করো আমরা আমাদের বিমানের ঔষধ করব এটা কিন্তু বিমানের একটা ঔষধ রোগের ঔষধ এই জন্য আমরা অবশ্যই সাদকা দিব এবং সালাম বলেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী সালাম বলেছেন তোমরা সাদকা দেওয়ার মাধ্যমে জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে হেফাজত করো এবং আল্লাহ রসুলাম আল্লাহ রবুল আলম বলছেন খুজমিন আলহিম রসুল আপনি তাদের কাছ থেকে মাল নিয়ে আসেন জাকাতের মাল নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন তাদের সম্পদকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে এগিয়ে দেন তাদেরকে সামনে অগ্রসর করেন প্রিয় ভাই এবং বোনেরা এই যে জাকাত যেটা আছে এই এই জাকাত যদি আমরা না দেই তাহলে যেটা হবে এটা হলো রসুল সালাম একটা গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক বাণী দিচ্ছেন আমাদেরকে ভালো করে শুনেন প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আমরা তো মনে করছি এটা একটা পানি ভাত মনে হয় জাকাত দিচ্ছি না তো কি হচ্ছে আমাদেরকে তো কেউ খুঁজতেছে না আমাদেরকে তো কেউ এটার জন্য শাস্তি দিচ্ছে না ইসলামী রাষ্ট্র হলে ইসলামী রাষ্ট্র কিন্তু এটা আদায় করত এবং ইসলামী রাষ্ট্র হলে মূলত এই জাকাত আদায় করার মূল মালিক হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্র এটা আদায় করবে এবং কেউ যদি না দে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে প্রয়োজনে তাকে হত্যা করা হবে প্রয়োজনে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে প্রয়োজনে তাকে জেল ফাঁসি দেওয়া হবে এরকম তাকে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু আজকে এটা হচ্ছে না কারণ আমরা ইসলামী রাষ্ট্র নাই এই জন্য আজকে এটা হচ্ছে না কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে কি সতর্ক বানিয়ে দিচ্ছেন প্রিয় ভাই এবং বোনেরা শোনেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইমান কেউ যদি জাকাত দেয় না তাহলে তার ইমান আল্লাহর কাছে কবুল হবে না আপনি ইমানদার নয় আপনি যদিও দাবি করছেন আপনার নাম আব্দুল্লাহ আপনার বাবার নাম আব্দুর রহমান আপনি মুসলমান দাবি করছেন কিন্তু আপনার ইমান আপনার কালিমা আপনার নাম আপনার এই ইমানটা আল্লাহর কাছে কবুল হচ্ছে তিন নম্বর সতর্ক মানে যেটা আল্লাহ রসুল দিচ্ছেন যে আল্লাহ রসুল কি বলছেন যে যে জাকাত দেয় না তার নামাজ নাই তার নামাজের কোনো প্রয়োজন নাই আল্লাহ মানে তার নামাজ পড়ে কোনো লাভ নেই আমরা কিন্তু নামাজ পড়ছি বেশিরভাগ মুসলমান মোটামুটি পাসপক্ত না পারলেও 
প্রতিদিন কিছু কিছু নামাজ পড়ার চেষ্টা করে কিন্তু জাকাত কিন্তু সকলে দেয় না কিন্তু রাসুল কি বলছেন যে আপনার তারাবির সালাত আপনার কেয়াবুল লাইল এগুলি হচ্ছে না এবং আল্লাহ রাসুলাম বলেছেন কত কঠিন কথা যে যে জাকাত আদায় করবে না তার নামাজের কোন প্রয়োজন আল্লাহ নেই তার নামাজ নাই তার নামাজের কোন প্রয়োজন নাই মানে আপনার নামাজ আমার নামাজ হচ্ছে না প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো হজরত আবু বকর কবি আল্লাহ আমরা জানি যে তিনি খলিফা নির্বাচিত হয়ে প্রথম যে ঘোষণাটা দিয়েছিলেন সেই ঘোষণা হলো যারা নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে মানে নামাজ পড়বে কিন্তু জাকাত দিতে অস্বীকার করবে জাকাত দিবে না নামাজ পড়ে কিন্তু জাকাত দেয় না আল্লাহ আল্লাহর কসম অবশ্যই অবশ্যই ইন বেড অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলাম লড়াই ঘোষণা করলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন এটা কোন ধরনের কথা আবু বকর রদি আল্লাহ বলেছিলেন আল্লাহ নবীর সময় একটা 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 ভেড় একটা ছাগলের উটের রশ্মি ছাগলের রশ্মি বাদার যে ছাগল বাদার যে রশ্মি ওই রশ্মিটার পর্যন্ত যদি কেউ দিতে দেখাত অস্বীকার করে তাহলে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলাম অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যে হাত ঘোষণা করব প্রিয় ভাই এবং বোনেরা এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে কেউ যদি জাকাত আদায় করে কেউ যদি জাকাত আদায় করে তাহলে আল্লাহ রবুর আলমিন এটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সম্পদকে পবিত্র করছেন এবং কোরআনে ঘোষণা করছেন যে মিনিমাম কমপক্ষে এক টাকা আপনি আদায় করেছেন তো আল্লাহ রবুর আলমিন সাতশো টাকা সাতশো এক পাউন্ড দিয়েছেন সাতশো পাউন্ড একটা ডলার দিয়েছেন সাতশো ডলার কমপক্ষে আপনার পকেটে আসার ব্যবস্থার দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করে নিয়েছেন সুহান আল্লাহ শাহ এই জন্য আমরা জাকাত আদায় এবং একটা বিষয় মত আমি এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করি যে এই জাকাত আমরা মনে করি শুধু আমাদের উপর ফরজ না এটা কিন্তু আমাদের উপর ফরজ নয় এটা কিন্তু পূর্বসূরি অন্যান্য নবী রাসুলদের উপরও এই জাকাতের মতো আইবাদত ফরজ ছিল ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এবং তার বংশ নবীদের উপর এই জাকাত ফরজ ছিল যেমন আল্লাহ রব বলছেন তারপরে দেখেন ইসমাইল আলী সাল্লামের উপর কিন্তু জাকাত ফরজ ছিল তার উম্মতের উপর আল্লাহ বলছেন যে এবং আরেকটা এখানে আমি উল্লেখ করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো যে যারা জাকাত আদায় করবে তার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সব হলো আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা মাহিদার পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি নম্বর আতে আল্লাহ কি বলছেন যে যারা জাকাত আদায় করবে তারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বন্ধু সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রসুলের বন্ধু কত গুরুত্বপূর্ণ কথা শুধু সতর্ক করেছেন তা নয় ফজিলতের কথা বলেছেন যে ইন্নামা ওয়ালিকুম আল্লাহ রসুলহু ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করার জন্য কিন্তু আমাদের দেখা যায় আমরা নামাজ পড়ছি হজ করছি দেখা দিচ্ছি না দেখা সম্বন্ধে আসলে দেখা সম্বন্ধে আমরা সবাই উদাসীন বাংলাদেশে বলেন বা বিশ্বে মুসলিম বিশ্বে যদি প্রপারলি দেখাটা মেনটেন করা হতো এবং যেটা আপনি বলছেন সেটা সরকারের দায়িত্ব কোরআন শরীফে যে আয়তে এসেছে এসেছে আল্লাহ দিন আইমা কান্না হুম ফিল আরদি আকামু সালাতা ওয়া আতুজ যাকাতা ওয়া আমুরু বিল মারুফ ওয়া আমুরু বিল মারুফ মুসলমানরা ক্ষমতায় যায় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে সেটা ফরস করে দিয়েছেন মানে সেটা রাষ্ট্রের কাজ শুধু সাধারণ জনগণের কাজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সেটা যারা ধনী আছে তাদের কাছ থেকে আদায় করা আদায় করা এক জিনিস আর 
দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে যে টাকা কি ভূমিকা রাখতে পারে এই বিষয়টা একটু আমরা আলোচনা করবো আজকে এবং এটা আমাদের কর্তা ব্যক্তিগণ যারা আছেন আমাদের দেশের সরকার এবং আমাদের দেশের কর্তা ব্যক্তিদের আমি দৃষ্টি দারিদ্র বিমোচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং এটা সম্ভব এটা দারিদ্র বিমোচন করা করতে পারে এটা পরীক্ষিত একটা মাধ্যম যেমন আমরা যদি আজকে থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে চলে যাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তারপরে খলাফা রাশিদিন এর আমল আমরা একটু যদি পরখ করি তা আমরা দেখব যে তাদের যুগে তাদের সময়ে ভিক্ষুক খুঁজে পাওয়া যেত না এবং আমরা কি দেখলাম যে উপুস্ত মরা দূরের কথা মানুষ ভিক্ষা নেওয়ার মতো এবং সাহায্য নেওয়ার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় নাই এটা কিভাবে সম্ভব হলো আজকে থেকে দেড় হাজার বছর আগে মরুভূমিতে এটা কিভাবে সম্ভব হলো অথচ আমরা সম্ভাবনাময় একটি দেশ আমাদের দেশে যেখানে স্বর্ণ ফলে কিন্তু আমরা আজকে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে কেন আজকে আমরা করতে পারছি না আজকে দিন দিন দরিদ্র সীমার নিচে কেন আমরা যাচ্ছি আজকে আপনি হিসাব দেখেন একটা সমীক্ষা আমি দেখলাম যে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট বাংলাদেশের মানুষ আজকে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে এবং দরিদ্রতায় আজকে ভুগতেছে এবং আরেকটা তথ্য মতামত আপনাকে আমি এখানে শেয়ার করি যে কিভাবে কিভাবে জাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা যাবে আমি একটি সামান্য সংক্ষেপে একটা তথ্য আমি দিতে চাই এটা হলো যে হিসাব করে দেখা গেছে আজকে থেকে কয়েক বছর আগে যে আমাদের দেশে কোটিপতির সংখ্যা মিনিমাম মিনিমাম পনেরো থেকে বিশ লক্ষ হবে মিনিমাম যারা কোটিপতি আছে তাছাড়া আপনি আছেন এর নিচে আছে ব্যাংক আছে বিমা তারপরে আছে বিভিন্ন কোম্পানি তারপরে আছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান এইভাবে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে তারপরে আছে সাহেব এনে সাব এই সব সেক্টরের মানুষ একত্রিত করে সবার কাছ থেকে এবং তারপরে উসর আছে ফসলের জাকাত আছে এই সবগুলি যদি কালেকশন করা হয় তাহলে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর শুধু জাকাত খাত থেকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা কালেকশন করা সম্ভব সুভান আল্লাহ পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা এক কোটি টাকা নয় দুই কোটি টাকা নয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা মিনিমাম কালেকশন হবে জাকাত খাত থেকে এই টাকাটা যদি কালেকশন করে এই টাকাটা কালেকশন করে যদি আজকে পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা যেত এবং সরকার যদি তালিকা করে করে মানুষ আজকে কি দেখছি আমরা যে টাকা আসতেছে উপর থেকে এই যে আমরা এই যে লকডাউন আমরা এই যে করোনা ভাইরাসের সময় কি দেখলাম কোটি কোটি টাকা আসছে কিন্তু গরিবের হাতে পৌঁছে নাই এটা আমরা পালঙ্গের নিচে তেলের বোতল খুঁজে পাইলাম মাটির নিচে আমরা চালের বস্তা গুলি খুঁজে পাইলাম এগুলি কি দেখছি মানে আমরা গরিবের কাছে পৌঁছতেছে না এই জন্য এগুলো যদি ঠিক মতো আমানতদারিতার সাথে আজকে সরকার যদি মানুষের কাছে এইভাবে পৌঁছে দিত এবং মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতো আর একটা বিষয় এখানে বলে রাখি সেটা হলো জাকাত কিভাবে দরিদ্র বিমোচন করে যে একজন ধনী যখন জাকাত দেওয়া শুরু করবে তখন কিন্তু তার কাছে একা সম্পদ থাকবে না কাইলা ইয়াকু না দুলে তাম্বাই না লাগনি আইনে আল্লাহ বলেছেন যে এই সম্পদ সবার কাছে সার্কুলেশন করবে গরিবের কাছে যাবে ধনীর সম্পদ গরিবের কাছে যাবে এবং এই জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে কি হবে দরিদ্রের একটা পুঁজি পেয়ে যাবে তখন আর দরিদ্র শ্রেণী দরিদ্র থাকবে না সেও কাজে লেগে যাবে এবং সব দিক থেকে তখন কাজ শুরু হবে এবং দেশের বিশ কোটি মানুষের চল্লিশ কোটি হাত তখন একসাথে কাজ করা শুরু করবে দেশ উন্নত হবে মানুষও উন্নত হবে এবং এইভাবে জাকাত দানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব এবং মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব প্রিয় মোহতার আমি টাইম মনে করি জি আপনি সেটাই আপনি আমরা জানি সরকারের সেটাই দায়িত্ব রসুল্লাহ সাল্লাম যেমন আমর ইবনুল আজকে ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন তাকে প্রথম যে মেসেজটা দিয়েছিলেন বলেছিলেন তুমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও যারা আমার এখানে যারা খ্রিস্টান বা ইহুদি ছিল তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করবে তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যখনই কোনো গভর্নর বা কোনো বার্তাবাহক পাঠাতেন তিনি সালাতের সাথে সাথে জাকাতের বিষয়টাও নিয়ে আসতেন সুতরাং আপনি যেটা বলছেন আসলে আমাদের সরকারের দায়িত্ব আর আমরা আসলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি নির্ভর আমাদের সরকার বা আমাদের সমাজ আপনি দেখুন ক্ষুদ্র নিধের নামে বিভিন্ন এনজিও সংস্থা তারা মানুষদেরকে সুদ দিয়ে আসলে সেটা হচ্ছে গরিব আর গরিব হচ্ছে আর দেখা যেটা হচ্ছে ধনীদের কাছ থেকে নাও গরিবকে দাও আর ক্ষুদ্র ঋণের নামে যারা যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সেটা হচ্ছে গরিবের কাছ থেকে নাও ধনীদেরকে দাও আমরা আসলে অনেক আলোচনা করেছি আসলে আমরা
বা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সেটার উল্টু গরিবের কাছ থেকে ধনীদেরকে আরো ধনী করা হচ্ছে আমরা কোনো এনজিও নাম নিব না ক্ষুদ্র ঋণ যারা নিয়েছেন আপনারা জানেন কেউ ধনী হয় না ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে মানুষের সর্বস্ব হয়েছে মানুষ আর আমি যেটা আমরা এখন আলোচনা করবো খাদের উপর জাকাত খরচ এবং জাকাতের খাদ যেগুলো খাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে সংক্ষেপে যদি বলেন আরেকটা আরেকটা বিষয় হলো যে সংক্ষেপে খুব এক মিনিটে আমি বলছি যারা আমরা জাকাত দিচ্ছি না তাদের পরিণতির ব্যাপারে একটা হলো যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো যে জাকাত যারা দিচ্ছি না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব আলমিন ফতোয়া নিজে আল্লাহ দিচ্ছেন যারা জাহান নামে এরা জাহান নামে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জাহান নামে বলেছেন যে তিন শ্রেণীর মানুষ প্রথম জাহান নামে ঢুকবে প্রথম জাহান নাম উদ্বোধন করা হবে তিন শ্রেণীর মানুষদেরকে দিয়ে এর মধ্য থেকে এক নম্বর হলো এমন সম্পদশালী যে তার সম্পদের হক আদায় করে নাই মানে জাকাত আদায় করে নাই এবং আরেকটা আমি আরেকটা দুঃসংবাদ জানিয়ে রাখি যারা জাকাত দিচ্ছেন না আমরা যারা জাকাত দিচ্ছি না আরেকটা দুঃসংবাদ হলো আল্লাহ রসুল সাল্লামের জবানিতে রসুল নিজে তাদেরকে অভিশাপ করেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কয়েকজন দল মানুষকে অভিশাপ করেছেন তার মধ্যে হচ্ছে কেবল অভিশাপ করবেন তাদেরকে অভিশাপ দিবেন আরেকটা বিষয় হলো একটা আমরা অনেকে মনে করি যে এই যে জাকাত আমরা দিব এই জাকাতটা মনে দরিদ্রের প্রতি এটা করুণা না এটা করুণা নয় বরং এই জাকাত হচ্ছে আপনার দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ বলেছেন যে তোমাকে যে রিজেকের মালিক আমি বানিয়েছি সম্পদের মালিক বানিয়েছি ওই সম্পদের জাকাত তুমি আদায় করো এবং আনফেকুম ইমারাকুম অমিমারাকুম ইয়ুন এভাবে করে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক কিছু বলেছেন এবং মহতারাম একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন এবং একটা পয়েন্ট যে আমরা এখন এতক্ষণ আলোচনা করলাম জাকাত কি তাহলে কি আমরা সকলেই দেওয়া লাগবে না কারা জাকাত দিবেন কাদের উপর জাকাতটা ফরজ নাম্বার ওয়ান হলো জাকাত দেওয়ার জন্য মুসলিম হতে হবে ফার্স্ট ফার্স্ট হলো মুসলিম হতে হবে দুই নাম্বার হলো নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে এই নেসাবের কথা আমরা পরে নিয়ে আসবো তারপরে তিন নম্বর হলো নেসাবটা হবে আপনার দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে তারপরে চার নম্বর হলো ঋণ মুক্ত হওয়া লাগবে ঋণগ্রস্ত না হওয়া পাঁচ নম্বর হলো হাউলান হাউল এই সম্পদটা এক বছর আপনার কাছে অতিক্রান্ত হতে হবে এবং বালেগ হতে হবে না বালেগের উপর এবং এতিমের উপর পাগলের উপর জাকাত খরচ নয় এটাই হলো এরা মোটামুটি জাকাত আদায় করবে এবং আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে এখন আমরা অনেকে এভাবে প্রশ্ন করেন যে হুজুর এই জাকাতটা আমরা কাদেরকে দিব কাদেরকে না এটা নিয়ে একটা ধ্রুম জাল আছে আমাদের ভিতরে আল্লাহ রবুল আলমিন আটটা খাত উল্লেখ করেছেন কোরআনের কেনিমে একটা হলো নাম ফুকারা আমরা ফকির যারা দরিদ্র যারা এই ফকিরদেরকে দিব বিশেষ করে আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিব লাইস আলুন নাসাইল হাফা যে দরিদ্রগুলির প্রয়োজন আছে অথচ সমাজে হাত পাতার মতো তার এরকম এরকম মানসিকতা নেই এবং হাত পাততেছে না মানুষের কাছে গিয়ে এরকম দরিদ্রকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিব দুই নাম্বার কি যারা একেবারে নিঃস্ব যাদের কিছু নেই মিসকিনদেরকে আমরা দিব বলে আমিলি না আলিহা জাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীর বেতন হিসাবে দেওয়া যেতে পারে চাই সে ধনী হোক চাই সে গরিব হোক বল মোয়াল্লাফাতে কুলুব মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য দেওয়া যেতে পারে এই মনোরঞ্জনটা মুসলিম ব্যক্তি হতে পারে অমুসলিমেরও হতে পারে অমুসলিমের মন জয় করার জন্য দেওয়া যেতে পারে আবার মুসলমানদের মন জয় করার জন্য দেওয়া যেতে পারে এটা কোন ধরনের মুসলিম যাদের যাদের ইমান নড় বড় দুর্বল এবং যে কোনো সময় সে নাস্তিক মোর্তাদ হয়ে যেতে পারে এবং ওই ইসলাম বিদ্বেষীদের খপ করে পড়ে তাদের দলে চলে যেতে পারে এরকম কোন মানুষ থাকলে তাকেও টাকা দিয়ে তাকে মনোরঞ্জনের জন্য টাকা দিয়ে তাকে নিয়ে আসা যেতে পারে ইসলামের পক্ষে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে টাকার কারণে এরকম লোককেও জাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে এবং দাস মুক্তির জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য জাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে তারপরে আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম আল্লাহ দিনের মুজাহিদের জন্য এটা ব্যয় করা যাবে আরেকটা হলো অবনি সাবিল মুসাফিরের জন্য চাই সে ধনী হোক গরিব হোক যদি তার টাকা পয়সা ফুরিয়ে যায় তাহলে মুসাফিরকে এই জাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে এই আট শ্রেণীর মানুষকে আমরা 
জাকাত দিতে পারবো এবং জাকাতের মাল দিতে পারবো এই হচ্ছে আট শ্রেণীর নির্ধারিত খাত এর বাইরে বের করা যাবে না জি জি মুসারাম আসলে আমরা এবং আমরা এখন আলোচনা করবো জাকাতের নিসাব নিয়ে যান কতটুকু মাল হলে বা মাল কতদিন আপনার কাছে থাকলে বা জাকাতের যে কি হারে দিব আমরা স্বর্ণ না রূপটা যে আমার কাছে কত টাকা হলে কত টাকা জাকাত দিতে হবে যদি সম্পদ নগদ অর্থ অথবা তার কাছে যদি এর পরিমাণ সম্পদ তার প্রয়োজন পূরণের পর থাকে তার ঋণের পর থাকে তাহলে তার উপর জাকাত ফরজ এক্ষেত্রে একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় সেটা হলো বর্তমান বাজার মূল্যে আমি দেখেছি সাড়ে সাত তোলা মানে হলো পঁচাশি গ্রাম এবার আঠাশি গ্রাম আর সাড়ে বায়ান্ন তোলা মানে ছয়শো তেরো গ্রাম প্রায় প্রায় ছয়শো তেরো গ্রাম হয় এই পরিমাণ যদি কারো কাছে সম্পদ এক বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলে তার উপর জাকাত দেওয়া ফর্স এটাই হচ্ছে জাকাতের নেশাব জি মোহাম আসলে আমরা জানলাম যেটা স্বর্ণবার উপর অনুপাতে সাড়ে সাত তোলা সোনা তার তার সমপরিমাণ হিসাব করে যদি কারো কাছে কোনো সম্পদ থাকে যেটা বিরাশ দ্রব্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত যেগুলা বিলাস দ্রব্য যেটাকে আমরা বলি এবং যে সকল সম্পদের দেখা দিতে হবে আমরা আসলে বাংলাদেশে যেটা করা হয় হয়তো ব্যাংকে যা টাকা আছে এই শুধু এই টাকার দেখা দেওয়া হয় আসলে কোন কোন সম্পদের দেখা দিতে হবে আমাদের কাছে যে সম্পদ আছে বা ব্যবসায়িক পণ্যের বা ফসল ফসলা দিয়ে বিস্তারিত যদি আপনি সংক্ষেপে বলেন জি আরেকটা বিষয় হলো সংক্ষেপে আমি বিষয়টা নিয়ে আসছি যে জাকাতের হিসাবের ব্যাপারে অনেকের প্রবলেম হয় এটা হলো হিসাব এইভাবে করবেন যে ফার্স্ট আপনি আপনার যত ঋণ আছে ঋণটা এক জায়গায় আপনার প্রথমে মূল ধন গুলা আছে মূল সম্পদ কত আছে নগদ অর্থ আপনার হাতে ব্যাংকে অথবা আপনার ব্যবসায়িক পণ্য মিলে আপনার যত সম্পদ আছে ওই মূল টাকাটা আপনি মোট করার পরে ওখান থেকে আপনার ঋণকে বাদ দিবেন ঋণকে বাদ দেওয়ার পরে আপনার প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দেওয়ার পর যেই টাকাটা থাকবে ওইটা যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রপ্পর সমপল্য হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে জাকাত দিতে হবে এখন প্রশ্ন হলো কোন কোন সম্পদের জাকাত দিতে হবে ফার্স্ট হলো যে আমরা সোনা রোপা যেগুলো আছে ওগুলার আমরা জাকাত দিব এক্ষেত্রে যদিও এখতেলাফ আছে কেউ কেউ বলেছেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত দিতে হবে না কিন্তু না পরবর্তীতে মানে এই বিষয়টা ইমাম আবু হানিফা সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মত হচ্ছে না যে শুধু মাত্র যে ব্যবহৃত হলে দেবে না তা নয় যে ব্যবহৃত স্বর্ণ সহ যত প্রকার স্বর্ণরূপ আছে এগুলির জাকাত আমরা আদায় করবো তারপরে নগদ অর্থ নগদ অর্থ ব্যাংকে থাকতে পারে আপনার হাতে থাকতে পারে অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে কাটানো পুঁজি থাকতে পারে কোম্পানিতে আপনার ইনভেস্ট হিসেবে থাকতে পারে জয়েন্ট স্টকে থাকতে পারে এগুলির জাকাত দিতে হবে তারপরে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে পণ্যগুলি আছে পণ্যগুলির জাকাত দিতে হবে গবাদি পশুর জাকাত দিতে হবে শস্য যেগুলি আমরা ফল ফসল যেগুলি ফলাই এগুলির জাকাত দিতে হবে তারপরে জায়গা জমি যেগুলো আমরা ব্যবসার জন্য ক্রয় করেছি যেমন আমরা প্লট অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসার জন্য আমরা হাউজিং এর ব্যবসা করি এগুলার জাকাত দিতে হবে বিক্রির জন্য ব্যবসার জন্য যে প্লট এগুলার জাকাত দিতে হবে হজ্জের জন্য জমাকৃত টাকার জাকাত আদায় করতে হবে আর একটা হলো খনিজ সম্পদের জাকাত আমরা আদায় করবো একটা আমি করলাম এখানে একটা বিষয় হলো অনেকে জানে যে সোনার উপা টাকা পয়সার জাকাত দিতে হবে কিন্তু ফসলের যে উসর আছে এটা আজকে আমাদের সমাজ থেকে বিলীন হয়ে গেছে বললেই সারে এটা অনেকেই জানে না ধান তারপরে আমাদের গম বুট্টু তারপরে আমাদের আলু মূলা যতটা আমরা ফল ফসল বলতে যা বুঝাই আমরা সবকিছু যে এগুলার যে জাকাত আছে তা আমরা ভুলে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহ রবুল আলম কি বলছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন সুরানের সুরা আনামের একশো একচল্লিশ নম্বর এত বলছেন নির্দেশ দিচ্ছেন যে এটা তোমাদের উপর ফলস তোমরা যখন তোমাদের ফসল কাটবে তখন তোমরা উসর আদায় করবে এক্ষেত্রে বিধান হলো যে ফিমা সাকাতি সামা ও লয়ুন আকাশ থেকে বৃষ্টির পানিতে অথবা ঝর্ণাধারার প্রাণীতে পানিতে যে ক্ষেত্রটা হচ্ছে এটার আপনি দিবেন দশ ভাগের এক ভাগ আর যেটা আপনি নিজে নিজের উদ্যোগে পানি সেচন করার মাধ্যমে ফসল ফলিয়েছেন এটার বিশ ভাগের এক ভাগ আপনাকে ফসল তোলার পরে দেওয়া ফরজ দেওয়া ফরজ বাধ্যতামূলক এজন্য আমরা এই ফসলের ফসলের এই জাকাতটা আমরা আদায় করব অবশ্যই বিষয়টার জন্য আমরা খেয়াল রাখি মোস্তারাম জি আপনি যেটা বলছেন সেটা আমার মূল উদ্দেশ্য আলোচ্য বিষয় মানে জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের সমাজে আমার বয়স যতটুকু হয়েছে আমার ছোটবেলা থেকে আমি দেখিনি কেউই ফসলের দানের দেখা দিতে দান অগ্রহায়ণ বলেন বা বৈশাখ মাস বলেন আমাদের দেশে দান ফাঁস করা হয় কিন্তু দানের আসলে দেখা দেওয়া হয় না যেখানে আপনি ইসলামে যে কত সুন্দর বিধান আপনার ধানের দেখা দিতে হবে আপনার ব্যবসায়িক পণ্যের দেখা দিতে হবে আপনার যদি ফ্ল্যাট থাকে 
ব্যবসার জন্য আপনি ফ্ল্যাট কিনে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন সেই ফ্ল্যাটের আপনাকে সাকাত দিতে হবে যদি সময় পরিপূর্ণ হয় ফ্ল্যাটের ভাড়াটা ফ্ল্যাটের ভাড়াটা 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 জি জি সেটাই আমি বলছি ভাড়া থেকে যে গাড়ি আছে গাড়ি আছে যেগুলো গাড়ি যে ভাড়ার জন্য রেন্ট এ কার रेन्टारे मोबाइल कपड़ चुपड़े पालंग प्रयोजन जकत दी मुरगे फार्म फिशारिगुलिर जकत आसना प्रफिट आसर जो लाभ आसाभ के हिसाब से जकत आदाय करते जीवन दारिद्रा मिनिमाम चल्लिशल रहीमुल्ला बचर पुरार आगे क्यों पूरण अनुमति दिए बसर पुरार आगे दिल हो जाए महबूबुरहमानदेश मानुष के खुजे पावा भिकारी मानकूर्ण समाज मोहम्मद गठन कर पुजीबादी अर्थनीति सूद भित्तिक अर्थनीति देखी बड़ो बड़ो सपे आकार धारण कर बड़ो बड़ो पशुर आकार धारण करके 
ওই সাপ বা পশু ধ্বংসন করতে থাকবে যতক্ষণ না তার তার শাস্তি মকুফ না হয় মানে জাকাতের এতটুকু গুরুত্ব জাকাত দেওয়ার জন্য কোরআনে কারিমে যতবারই নামাজের কথা আসে সালাতের কথা এসেছে পাশাপাশি জাকাতের কথাও এসেছে সুতরাং আমরা শুধু নামাজকে গুরুত্ব দিলে হবে না ইসলামের যে পাঁচটা স্তম্ভ আছে নামাজ রোজা হওয়ার জাকাত ইমান তো প্রথমে আছে সেটা আমাদেরকে ইমান আমাদেরকে আনতে হবে সুতরাং সালাতের পাশাপাশি আমরা জাকাতকে প্রাধান্য দিব আমাদের দেশে আসলে জাকাত অনেক সময় দেখা যায় কাপড় দিয়ে জাকাত দেওয়া হয় অথবা লুঙ্গি দিয়ে শাড়ি দিয়ে আসলে এরকম না দেখা আপনি একটি পরিকল্পনা করে সরকারের সরকার যদি কোনো ভালোভাবে পরিকল্পনা করে একটা লোককে আপনি এভাবে দেখাত দিবেন সে এই বছর দেখাত খেয়েছে পরবর্তী বছর যেন সে দেখা দিতে পারে মানুষকে এরকম ভাবে আমরা দেখাতের সুষম বন্টন করব প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমাদের সিলেট ভিশন টিভি ফেসবুক পেজ লাইক দিয়ে রাখবেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনারা শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সিলেট ভিশন টিভি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল পরবর্তীতে আপনাদের সাথে অন্য একটি অনুষ্ঠান নিয়ে আসার চেষ্টা করব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ